Hello everyone, hope you all are well at home. This is Bina Palha, your mathematics teacher. Today I am here with a new unit, squares and square root. This is an introduction video. In this video, we will study about the introduction of squares, perfect squares and property of squares. So, let's start with the introduction of squares. As you all have studied in geometry, a square is a closed figure having four equal sides. And the area of a square side into side that is a into a is equal to a square here to denote that a number is multiplied itself and this is called a square for example here we have the side of a square is 2 cm so its area would be side into side means 2 cm into 2 cm that is 4 cm square and here 2 denotes the double power of its unit centimeter Therefore, we can say when a number multiplied with itself is called a square. If n is a natural number, then the multiplication of n with itself will be n square. That is also a natural number. And we denote the square numbers with m. Here we have a list of some numbers and this is square numbers. So you can get the concepts easily. In the list, natural numbers are denoted by n and it's a square denoted by n square or n into n and the perfect square are denoted by m. First we take number 1 and the square of 1, 1 into 1 that is 1 square will be 1. Means if we do 1 ka square, karte hai, to hum 1 into 1 will be 1 into 1. You know, 1 into 1 is 1. Hota hai. Similarly, if we do 2 ka square, karte hai, to hum 2 into 2. That is 2 square and it will be 4. Now, if we do 3 ka square, karte hai, to hum 3 into 3. That means, we will multiply that number in that number. So, we will do 3 square and it will be 9. So, for 4, 4 into 4, that is 4 square means 16. 5 ke liye karenge to 5 into 5 that is 5 square and it will be 25. 6 ke liye 6 into 6 36. Ab concept samaj gaye honge. To is tarikhe sab kisi bhi number ka square nikal sakte hain. Yahan pe maine 1 se leke 20 tak ke squares ki ek list banayi hui hai. So ab simply unhe learn kar sakte hain. And 1 se leke 20 tak tak ko waise bhi learn kar lene chahiye because ye aapko calculation mein bahut help karenge. Let's move to our next topic perfect square. So, what is perfect square? It is simply clear with the name that a number that is a square of a natural number is called perfect square. For example, the square of 2 is 4 and the square of 3 is 9. So, these two numbers are perfect square but the number between 4 and 9 like 5, 6, 7, 8 are not perfect square. Means as a number, now we are going to learn natural number as square with the unum perfect square get the property of squares, and you will love it definitely. Here we have squares from number 1 to 20. To learn the first property, you need to observe the unit place of these squares of all numbers. So, what do you observe in the squares? Do you observe any pattern in the unit digit of the given squares? Let's see in the list. The square number ends with either 0 or 1 or 4 or 5 or 6 or 9 at its unit place and these are repeated again and again. As we know, the unit place of any number is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 and so we can say the square of any number is always ends with 0, 1, 4, 5, 6 and 9 at its unit place. It means if you have a natural number, then the unit place is always 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. In this case, there will be a number. And in squares, we have noted this pattern that in this case, we will always have 0, 1, 4, 6, 6, 9, 5. यही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पर हमें उसके यूनिट प्लेस पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 केवल यही नंबर यूनिट प्लेस पर मिलेंगे सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर्स होप यू एंजॉयड इट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 वेयर द नंबर्स हैव जीरो ऑन इट्स यूनिट प्लेस अब हम ऐसे नंबर्स के बारे में बात करेंगे जिनके यूनिट प्लेस पर जीरो है 
कि आपने कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया है यहाँ पर देखिए अगर टेन में वन जीरो है तो सर स्क्वायर में दो जीरो हैं थर्टी में वन है तो नाइन हंड्रेड में टू इसी तरीके से हंड्रेड में जहाँ पर टू जीरोज़ हैं तो उसका स्क्वायर करने पर फोर जीरो हमें मिल रहा है इसी तरीके से थाउजेंड में जहाँ तीन जीरो है तो उसका स्क्वायर करने पर वो नंबर ऑफ़ जीरो सिक्स हो रहा है मीन्स नंबर ऑफ़ जीरोज डबल हो रहा है इट सिंपली मीन्स किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में नंबर ऑफ जीरोज और टर्म्स में नहीं है सब में इवन है अगर जहाँ वन है तो उसका डबल टू अगर टू है तो फोर अगर नंबर में किसी में थ्री जीरोस हैं तो उसका डबल सिक्स जीरोस हमें स्क्वायर में मिलेंगे बट किसी में भी और नंबर में नहीं होंगे तो ये प्रॉपर्टी नंबर टू है दैट द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन एंड डबल टू द गिवन नंबर हैंड वी कैन से अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर एंड विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज लेट्स कम टू द प्रॉपर्टी नंबर थ्री विच है फोर एंड सिक्स एट द यूनिट प्लेस यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें यूनिट प्लेस पर फोर एंड सिक्स है सभी नंबर्स के सामने उनके स्क्वायर्स लिखे हुए हैं तो आप अगर उनके यूनिट प्लेसेस देखेंगे तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर फोर एंड सिक्स होता है उनके स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर हमें हमेशा सिक्स मिलता है इट मीन्स द नंबर हैविंग फोर एंड सिक्स एट दियर यूनिट प्लेस ऑलवेज हैव सिक्स एट दियर यूनिट प्लेस इन स्क्वायर Now come to the next property number फोर which have वन and नाइन on their unit place, and the square of these number are written in front of them. So you can easily find the pattern in the given numbers. Hope you ऑब्जर्व that if a number has वन or नाइन on its unit place, then its square always ends with वन Means अगर कोई number जिसके unit place पर नाइन है या वन है तो उसका square करने पर उसके यूनिट प्लेस पर हमेशा वन होगा नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फाइव इज अ नंबर हैविंग फाइव ऑन इट्स यूनिट प्लेस सो एज यू कैन सी इफ अ नंबर एंड्स विद फाइव देन इट्स स्क्वायर नंबर आल्सो एंड्स विद फाइव फॉर एग्जांपल यू कैन सी द स्क्वायर ऑफ फाइव इज ट्वेंटी फाइव एंड द स्क्वायर ऑफ ट्वेंटी फाइव इज सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मीन्स ऐसे जितने भी नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर फाइव होते हैं उनका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर हमेशा फाइव ही मिलता है दिस वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस यूनिट नाउ कम टू द एक्सरसाइज टू पॉइंट वन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज टू पॉइंट वन इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग हेयर फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव to find the square of 35 so as we know we will write it twice 35 ka square karne ke liye hum 35 ko do baar likh denge okay 35 into 35 so after multiplying it we will get 1225 and this is the square of 35 and the next question is find the square of 0.1 Similarly, we will do again to find the square of zero point one. We will multiply zero point one to the zero point one, and then we will get zero point zero one as the answer. Okay. And now on the next question is one three upon seven. So we, now we have to find the square of one three upon seven. So first of all, we will make make it as a, Improper fraction that is ten upon seven. Now we will multiply ten upon seven to the ten upon seven, and then we will get one hundred upon forty-nine as the answer. Now the next question is: Look at the ones digit of the following numbers and find the number which cannot be perfect square and give reason yahan par aapko ek numbers diye diye honge jinke aapko unit place dekh kar ye batana hai ki wo number perfect square ban sakte hain ya nahi aur sath mein unka reason bhi dena hai okay so first question yahan par given hai 2058 to agar aapko yaad ho properties to us properties mein diya hua tha aisa koi bhi number jo unit place par hai jaise ki 2 थ्री सेवन एंड एट तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता सो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी दिस नंबर टू थाउजेंड फिफ्टी एट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर अकॉर्डिंग टू वंस प्लेस दैट इज एट बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विद टू थ्री सेवन और एट ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड 
सो so, यहाँ पर भी हमें इसका वंस प्लेस देख के बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है या नहीं ओके okay? सो so, अगर आप इसका वंस प्लेस देखेंगे तो यहाँ पर आपको पेयर में दो जीरो दे रखे हैं ओके okay? लास्ट में दो जीरो हैं अगर लास्ट में सिंगल जीरो होता है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी बढ़ी थी उसमें लिखा था कि परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर एंड्स विद एन और नंबर ऑफ जीरोज ओके तो यहाँ पर जो जीरोज हैं वो कितने हैं डबल नंबर्स में हैं ओके okay? दो नंबर हैं जीरो के सो इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर मीन्स यहाँ पर आपको जो नंबर्स दे रखे हैं उनको देख के बताना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमें ऑड नंबर मिल सकता है सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू हंड्रेड थर्टी सेवन एज वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑल्सो एन ऑड नंबर सो द स्क्वायर ऑफ टू हंड्रेड थर्टी सेवन वुड बी एन ऑड नंबर ओके क्योंकि यहाँ पर टू हंड्रेड थर्टी सेवन कैसा है एक ऑड नंबर है और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एक ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा एक ऑड नंबर ही होता है ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर सॉरी थर्ड का जी है फोर्टी फोर तो आपको यहाँ पर इसको देख के बताना है कि इसका स्क्वायर एक ईवी नंबर होगा या ऑड होगा सो so, आप देख सकते हैं फोर्टी फोर इज एन ईवी नंबर सो द स्क्वायर ऑफ फोर्टी फोर वुड बी एन ईवी नंबर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ सम ऑफ ऑड नंबर्स मीन्स यहाँ पर आपको एक नंबर दे रखा हो हुआ है और उसका आपको सम करना है वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स में मीन्स उसके सम में कोई भी ईवी नंबर नहीं होना चाहिए ओके सो यहाँ पर मैंने किया है ट्वेंटी फाइव को वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन बिकॉज दिस ऑल आर ऑड नंबर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटिस दैट दिस ऑल आर फर्स्ट फाइव ऑड नंबर वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन आर फर्स्ट फाइव ऑड नंबर ओके नाउ द डी पार्ट इज सिक्सटी फोर इज टू बी सम विद द ऑड नंबर्स तो सिक्सटी फोर को मैंने सम किया है वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन प्लस थर्टीन प्लस फिफ्टीन आप इसको करके चेक भी कर सकते हैं कि ये आ भी रहा है या नहीं आ रहा है ओके और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सारे नंबर जिनको मैंने सम किया है ये सारे ऑड नंबर हैं और ये फर्स्ट से ले कर फिफ्टीन तक के मीन्स ये फर्स्ट एट ऑड नंबर हैं इनके बीच में कोई भी ऑड नंबर मिसिंग नहीं है ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव इज राइट द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आपको यहाँ पर ये एक नंबर दिया है और आपको इनके स्क्वायर की वंस डिजिट लिखनी है इसका पूरा स्क्वायर नहीं करना है ओके सो दिस इज सो सिंपल आपको क्या करना है सिर्फ लास्ट में जो वंस डिजिट पे जो वंस प्लेस पर जो डिजिट दे रखा है केवल उसका स्क्वायर करेंगे और हम वहाँ से उसका यूनिट प्लेस निकाल लेंगे ओके जैसे यहाँ पर आपको एक डिजिट दे रखा है जो इसका वंस प्लेस क्या है सेवन ओके सो हम केवल सेवन का स्क्वायर करेंगे एंड यू नो द स्क्वायर ऑफ सेवन इज फोर्टी नाइन एंड सो वी कैन से दैट द यूनिट प्लेस ऑफ ट्वेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी सेवन वुड बी नाइन ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें फाइव हंड्रेड थर्टी फोर दे रखा है और इसमें भी हमें वही करना है कि हमें इसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस बताना है ओके सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइव हंड्रेड थर्टी फोर में यूनिट प्लेस क्या है फोर तो मैं फोर का स्क्वायर करेंगे और आपको पता है फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन होता है तो सिक्सटीन में अगर हम यूनिट प्लेस देखें यूनिट डिजिट देखें इसका तो क्या है सिक्स सो द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ फाइव हंड्रेड थर्टी फोर वुड बी सिक्स ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी जीरो विल बी देयर इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आपको बताना है यहाँ पे ये डिजिट दे रखे हैं कुछ और आपको बताना है कि इनके स्क्वायर करने पर कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे सो so, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी नंबर जिसके लास्ट में जीरो होता है उसका स्क्वायर करने पर नंबर ऑफ जीरोज डबल हो जाते हैं ओके okay? सो so, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फोर हंड्रेड में नंबर ऑफ जीरोज टू हैं कितने जीरोज हैं यहाँ पर यहाँ पर टू जीरोज हैं ओके okay? तो अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे इसके डबल हो जाएंगे इसे यहाँ पर फोर है तो ये यहाँ से ये यहाँ पर फोर हंड्रेड में टू जीरोज़ हैं जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ जीरोज आप देख रहे हैं कितने हो गए टू से फोर हो गए मीन्स ये डबल हो गए ओके सो ये आपका आंसर हो गया कि देयर फोर फोर जीरोज़ विल बी इन द स्क्वायर ऑफ फोर हंड्रेड ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी इज ट्वेंटी आपको बताना है कि ट्वेंटी का स्क्वायर करने पर कितने नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे ट्वेंटी के स्क्वायर में ओके सो आप देख रहे हैं यहाँ पर 
ट्वेंटी में कितना है केवल एक जीरो है यहाँ पे ओके okay? तो जब हम यहाँ पे इसका डबल करेंगे तो यहाँ पे वन है तो यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे टू जीरो हो जाएंगे ओके सो देर आर टू जीरो इन द स्क्वायर ऑफ ट्वेंटी नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन द फॉलोइंग अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि स्क्वायर ऑफ टेन एंड स्क्वायर ऑफ इलेवन के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर लाइज करते हैं तो आपको पता है द स्क्वायर ऑफ टेन इज़ वन हंड्रेड एंड द स्क्वायर ऑफ इलेवन इज़ वन हंड्रेड ट्वेंटी वन आपको स्क्वायर निकालना तो आई गया टेन इंटू टेन करके हम टेन का स्क्वायर निकाल लेंगे एंड इलेवन इंटू इलेवन करके हम इलेवन का स्क्वायर निकाल लेंगे ओके सो द नॉन परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन टेन स्क्वायर एंड एलेवन स्क्वायर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों के बीच के नंबर जो होंगे उन नंबर्स को काउंट कर लेंगे देखिए जब हम हंड्रेड से वन ट्वेंटी वन के बीच के नंबर काउंट करेंगे तो ऑब्वियसली वन हंड्रेड और वन हंड्रेड ट्वेंटी वन तो हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि जब हम किसी के बीच के नंबर काउंट करते हैं तो हम कॉर्नर के दोनों नंबर्स को काउंट नहीं करते ओके तो यहाँ पर जब हम इनको काउंट करेंगे तो आपको इनके बीच में नंबर मिलेंगे ट्वेंटी ओके और इसका एक ऑल्टरनेटिव मैथड भी है इसमें क्या होता है कि हम अगर दो कंजेक्टिव नंबर दे रखे हैं तो उसके लिए हम पहले नंबर को हम n मान लेते हैं और दूसरे नंबर को हम क्योंकि कंजेक्टिव है तो वो n प्लस वन हो जाएगा ठीक है तो इसके लिए एक फॉर्मूला ये होता है कि इनके लिए बीच के नॉन परफेक्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं टू एन कर देते हैं जैसे हमने पहला नंबर एन माना था तो टू एन कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए तो टू एन कितना हो जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा ओके सो द आंसर विल बी ट्वेंटी इन दैट द ट्वेंटी नंबर लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टेन एंड इलेवन ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ इज हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन फिफ्टी एंड सेवेंटी ओके तो अब हमें क्या करना है इनका स्क्वायर नहीं करना है सिर्फ फिफ्टी और सेवेंटी के बीच में नंबर काउंट करके बताना है कि इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं ओके तो हमने यहाँ पर काउंटिंग मैंने आपको सिंपली समझाने के लिए लिख दिया है 50 से लेके 70 तक की काउंटिंग लिखी है क्योंकि हमें इनके बीच के नंबर निकालने इसलिए हम 50 और 70 दोनों को छोड़ देंगे अब हम इनके बीच के नंबर काउंट करेंगे तो टोटल नंबर है 19 और उन 19 में भी आपको पता है कि इनके बीच में एक नंबर आता है सिक्सटी और सिक्सटी इज़ द स्क्वायर ऑफ एट ओके okay, तो हम 64 को भी हम यहाँ से इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास नंबर कितने बचेंगे पहले थे 19 और अब हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे अब हमारे पास बचेंगे 19 माइनस वन क्योंकि हम 64 को यहाँ से क्या कर देंगे हटा देंगे तो अब हमारे पास नंबर बचेंगे कितने 18 ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड द फॉलोइंग सम अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं और इनका आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है ये नंबर दे रखे हैं इनकी कैलकुलेशन नहीं करनी है सिर्फ इनका आपको क्या बताना है एक्चुअल सम बताना है इनका ठीक है तो आप यहाँ पर देखेंगे वन थ्री फाइव एंड सेवन ये यहाँ पर कैसे नंबर हैं ये और नंबर्स हैं और वो भी स्टार्टिंग के फाइव और नंबर हैं इनके बीच में कोई भी और नंबर बीच में मिस नहीं है ओके okay, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सो द सम ऑफ द स्क्वायर इसका एक फॉर्मूला होता है कि जितने नंबर हम उतने काउंट कर लेते हैं हम देखेंगे यहाँ पे वन टू वन टू थ्री फोर फाइव कितने हैं फाइव तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये आपके हो जाएंगे फाइव का स्क्वायर फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन इज चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच दिज स्क्वायर वुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर मीन्स हमें यहाँ पर अब ये बताना है कि यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं ये एक नंबर दे रखा है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं अगर नहीं है तो इसमें हम किस छोटे से छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करें जिससे कि इसका प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ओके तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी वन का एल सी एम निकाल लेंगे फैक्टर्स कर लेंगे ओके सॉरी एल सी एम नहीं हम यहाँ पे इसके क्या करेंगे फैक्टर्स करेंगे ठीक है तो देखिए यहाँ पर साइड में मैंने ये इसका फैक्टर किया हुआ है तो हमने यहाँ पर फैक्टर करने से हमें इसके जो फैक्टर्स मिले हैं वो हैं थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री थ्री इंटू थ्री थ्री इंटू थ्री एंड थ्री इंटू थ्री तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम क्योंकि पेयर बनाते हैं तो यहाँ पर सब कैसे हैं पेयर हैं कोई भी ग्रुप नॉन पेयर नहीं है ओके जब हम इसका अंडरूट करेंगे तो यहाँ से ये जो पेयर हैं ये एक एक करके बाहर निकलेंगे जैसे यहाँ पर थ्री इंटू है तो ये थ्री इंटू थ्री का केवल एक वन थ्री बाहर निकलेगा ओके इन दोनों में सिर्फ एक बाहर निकलेगा ये और इन दोनों में से ये एक निकलेगा और इन दोनों में से ये एक निकलेगा इस तरीके से 
हम इनको बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर हमें लास्ट में मिलेगा थ्री इंटू थ्री थ्री इंटू थ्री थ्री ओके तो ये हो जाएगा हमारा एट्टी वन इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा एट्टी वन ओके सो हम कह सकते हैं कि सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी वन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है फोर थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी वन इसका भी हमें क्या बताना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ओके और अगर नहीं है तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ठीक है तो पहला वाला जो नंबर था वो तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर ही था तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके फैक्टर्स करते हैं और अगर फैक्टर में कोई भी एक ग्रुप अनपेयर रह जाता है ठीक है तो उस उसके लिए हम क्या करते हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो इसके लिए देखो हमने यहाँ पर जब इसका एल वो सॉरी फैक्टर्स जब हमने इसके किए हैं तो हमें इसके फैक्टर्स में क्या मिले हैं थ्री इंटू थ्री सेवन इंटू सेवन एंड इलेवन अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थ्री इंटू थ्री का पेयर बन गया फोर इंटू वो सॉरी सेवन इंटू सेवन का ही पेयर बन गया बट यहाँ पर जो इलेवन है ये कैसा रह गया ये ग्रुप में से एक अनपेयर रह गया इसका पेयर नहीं बन पाया ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसमें 11 का ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि देखो उसमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा और अगर आप सोचेंगे कि हम 11 से किसी और छोटे नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या उसका 11 का पेयर बन जाएगा नहीं बनेगा इसलिए हम 11 का ही मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि इसका 11 का भी पेयर बन जाए और देखिए हमने यहाँ पर इसमें एलेवन का मल्टीप्लाई कर दिया अब ये सब पेयर्ड हो गए थ्री और थ्री का भी एक ग्रुप हो गया सेवन सेवन का भी ग्रुप हो गया और इसका भी ओके तो यहाँ पर जो आपसे पूछा था वो ये था कि हम किसका मल्टीप्लाई करें सो दैट ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इलेवन का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये देखिए आप लिखा है ये इलेवन का मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे क्या होगा ये परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ओके सो ना कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच दिस शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट स्क्वायर ठीक है अब आपको पहले वाले क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की तरह ही है बस उसमें डिवाइड सॉरी उसमें मल्टीप्लाई करना था यहाँ पर हमें डिवाइड करना है प्रोसेस दोनों का सेम ही रहेगा यहाँ पर जो हमें डिजिट दे रखी है इस नंबर का हम सबसे पहले फैक्टर्स करेंगे फैक्टर्स से हम हमें यहाँ से फैक्टर्स करके क्या मिला है थ्री इंटू थ्री फाइव इंटू फाइव तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सब कैसे हैं पेयर्ड हैं कोई भी अनपेयर्ड नहीं है ठीक है जब हम इसे अंडर रूट करेंगे रूट से जब बाहर निकालेंगे तो ये जो पेयर हैं ये वन वन करके बाहर निकलेंगे ओके ये इन दोनों का पेयर का वन थ्री बाहर आ जाएगा इनके फाइव इन दोनों फाइव से यहाँ पे ये फाइव आ जाएगा और इन दोनों फाइव का यहाँ पर एक फाइव बाहर आ जाएगा ठीक है जब हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा सेवेंटी ओके okay. सो so, हम ये कह सकते हैं कि 5625 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर हमें इसमें किसी का भी डिवाइड या किसी का भी मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है ओके सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डी दैट इज़ 432 अब हमें 432 का भी फैक्टर्स करेंगे और फैक्टर्स करके यहाँ से हमें जो फैक्टर्स करके यहाँ से जो मिले हैं ये हैं ये नंबर्स यानी कि टू इंटू टू टू इंटू टू थ्री इंटू थ्री एंड थ्री तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों का एक पेयर बन गया इन दोनों का भी पेयर बन गया इनका भी बन गया बट ये जो थ्री है ये कैसा रह गया ये नॉन पेयर रह गया ओके तो यहाँ पर थ्री को छोड़ के छोड़ के सारे जो ग्रुप हैं उन सबका पेयर बन गया तो अब हम क्या करेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा है थ्री है ना और हमें डिवाइड करना है तो हम इसी थ्री का इसमें क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे ओके देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में ये यहाँ पे लिखा हुआ है हमने इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने क्या कर दिया इसका डिवाइड कर दिया इधर जाके जिससे ये क्या हुआ इसमें हम डिवाइड कर देंगे डिवाइड करके हमें ये मिल जाएगा 144 ओके तो अब हम यहाँ से जो बचे हैं ये जो हमारे पेयर्स थे इनको हमने इंट्रोड्यूट करके बाहर निकाल के ये हमारा आ गया 12 ओके सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ थ्री टू बी डिवाइडेड